Hallo ihr Säpplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Riding Out aus der Beta. So, Gandalf hat euch gerade auch schon begrüßt, mit dem wollen wir jetzt mal in die Mine reiten und ein bisschen Deko-Eisen hier für die Schmiede holen. Eieiei, <lacht> ah, ja, ja, meine Stimme ist heute ein bisschen kratzelig, ich hoffe es stört euch nicht zu sehr. Verzeihung. So, ich mache direkt mal mit den Fragen weiter. Reite mal ganz gemütlich, damit ich nirgendwo gegenreite. So. Also. Die Sophie Weber hat Fragen gestellt. Oder eine Frage. Sie hat geschrieben. Oder hat gefragt, ob die unterschiedlichen Rassen auch unterschiedliche Gangarten haben werden. Also jetzt nicht <lacht> bei Rassen, die ja generell eigene Gangarten nochmal haben. Wie bei Eastlandern oder Tennessee Walkern, der Tölt oder, oder der Pass oder sowas. Sondern ähm, die unterschiedlichen Rassen laufen ja nur auch anders. Ein Shetland Pony läuft anders als ein Friese oder sowas. Ähm. Und ja, das wird auch so sein, dass sich die Rassen von den Gangarten unterscheiden. Wahrscheinlich nicht sofort am Anfang, nehme ich an. Ich denke, sowas wird auch erst mit einem größeren Animationsupdate kommen. Und auch da nochmal äh, so ein bisschen Eigenarbeit auch benötigen. Ansonsten, denke ich mal, wäre das ja verflixt teuer, wenn man das alles einzeln macht und jede, jede Rasse quasi einzeln mit Motion Capturing aufnehmen würde. Also von daher denke ich, ähm, dass das Team dann selber nochmal was dran verändern wird. Es ist aber geplant, dass nicht alle Pferde gleich laufen. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht nicht jede Rasse eine neue Gangart bekommt, sondern dass es ähnlich vielleicht auch ist wie in SSO. Friesen und Andalusier, diese barock, eher barockeren Pferde, ähm, ähnliche Gangarten haben oder die gleiche Gangart. Was ich aber auch völlig okay finden würde. Man darf nicht vergessen, das ist ein Spiel. Klar, man kann es verflixt realistisch machen, aber es ist natürlich auch immer eine Frage des Geldes und der Möglichkeiten. Das darf man nicht vergessen. Nächste Frage kam von Lizzie Fox. Sie hat gefragt, ob der Charakter eigentlich vom Pferd stürzen kann oder ob das Pferd auch buckeln kann. Das wird sich auch so ein bisschen nach dem, nach dem Animationspack richten, was da dann möglich ist. Das ist ansonsten alles relativ sch schwierig zu machen. Ähm, aber sobald wir mal wissen, welches Animationspack dann oder das Team das weiß, welches sie nutzen werden und nutzen können. Ähm, ja, ihr seht hier meine Eisenproduktion. <lacht> wow, nein. Meine schöne Ordnung. Sie geht kaputt. Ach, Käse. Ähm. Ach nö, es ist ja alles ein bisschen verrutscht jetzt dadurch. Ah, habe ich ja nicht aufgepasst. <lacht> so. Also sobald da irgendwas Näheres das Team zu weiß, was sie alles da machen können mit dem Pack, werden wir dann, dann bestimmt auch die Infos zu bekommen. Ob auch sowas wie Buckeln und vom Pferd stützen möglich ist. Das haben sich ja sehr, sehr viele schon gewünscht. Ähm, von daher können wir davon ausgehen, dass das Team sich da auf jeden Fall Gedanken drum machen wird. Ob sie das irgendwie ins Spiel reinbekommen. So, ich würde auch sagen, wir schmelzen gleich erstmal ein bisschen was ein hier. Ich habe so viel Zeug, die schon wieder rumfliegen. Ja. Zack. Einmal die, Ax äh, die, die, die Hacke ablegen. So. So. Gut, dann wollen wir mal. Jetzt haben wir erstmal zu tun. Nächste Frage. Ob ich... <lacht> ob ich weiß, ähm, ob es ein Geldlimit geben wird. Und da hat das Team nichts geplant. Also da wird es nicht sowas geben wie ein SSO, dass man sagt, okay, jetzt habe ich hier aber die... Äh, was heißt ich... Ihr seht es ja bei mir schon. Ich habe ja... Nein, ihr seht es bei mir... Doch, jetzt. Ich hatte das Interface aus. Ihr seht es ja hier oben bei mir schon. Ich habe jetzt ja 33.000 Münzen. Etwas drüber. Und es ist jetzt nicht so, dass es dann heißt, das heißt ich bei 50.000 oder sowas ist Schluss. Also wir können wirklich unbegrenzt viel erwirtschaften. Ähm, ich bin gespannt, wann es hier die ersten Millionäre gibt. Ich bin in der letzten Zeit hier ein bisschen nachlässig. Ich habe längere Zeit nicht mehr großartig was gefarmt. Schande auf mein Haupt. Müsste ich echt mal wieder häufiger machen. Aber naja. <lacht> Kurz und knapp, ein Geldlimit wird es nicht geben. Nein. Ah, der nächste Stein. Nächste Frage. 
bekommen wir äh, Longen, um die Pferde zu trainieren und ähm, damit man auch die Arbeit abwechselnd gestalten kann, abwechslungsreicher. Und jawohl, Longen wird es geben. Ich habe jetzt auch schon äh, gelesen, dass es das auch für Fohlen schon geben wird, dass man auch Fohlen schon longieren kann. Was ich auch sehr, sehr cool finde. Also kurzum, jawohl, Longen wird es geben. Jetzt muss ich erstmal gucken, der nächste Text ist ein bisschen länger, dass ich da nichts vergesse vorzulesen. Ah, und zwar kommt der von der Nancy Old Mountain. Ja, ich muss ich mal schauen. Sie schreibt, ich weiß nicht, ob es schon mal gefragt wurde. Ich bin mal gespannt, muss ich selber gerade nochmal gucken. Ähm Ach ja, genau, das war das gewesen. Und zwar hat sie nämlich gefragt, da ja der Charakter nicht krank werden kann. Und sich auch nicht verletzen kann in dem Sinne, damit man seine Pferde sich, wenn man sich noch um seine Pferde kümmern kann. Ob denn dann, ähm, wenn das Pferd zum Beispiel sowas wie Fallschaden erleidet, wenn man irgendeinen Blödsinn macht, wo das Pferd eben Schaden bekommt, ob das dann, ähm, 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 ob, na jetzt, oh Gott, ich muss hier, ich muss mal gerade das Blatt holen. So, sorry. Ich weiß nicht, ob es schon mal gefragt wurde, ähm, der Charakter wird ja nicht krank werden oder sterben können, aber wird er, wenn für das Pferd Fallschaden eingefügt werden sollte, zusammen mit dem Pferd oder alleine Fallschaden erleiden? Oder kann man, oder kann man weiterhin mit dem Charakter so ninja-mäßig vom Felsen springen? Bestes Beispiel jetzt hier zum Beispiel von da oben runter hier in die Mine rein, was ich ja gerne schon mal gemacht habe. So, sorry. Das ist, wenn ich so ein bisschen schief darüber linse und versuche, das zu lesen. Und ich habe jetzt so viele Fragen untereinander. Ja, es wäre das gerade echt nicht mehr... Habe ich das gerade echt nicht mehr so schnell alles entziffern können, was ich da selber stehen habe. Auch wenn ich es ausgedruckt habe. So. Ähm, das ist noch nicht sicher, ob man da mit dem Charakter weiterhin überall runterhüpfen kann. Vielleicht werden ja auch bei so hohen ähm, Bereichen noch unsichtbare Wände eingeführt. Das weiß ich nicht, was da noch passiert. Ähm, was mir aber, wie gesagt, das Team schon gesagt hat, was mir die Caro schon gesagt hat, ist, dass es noch nicht sicher ist, was da mit dem Reiter passiert, ob der überall noch runterhüpfen kann. Und wenn ja, was dann passiert, wenn er solche Wahnsinnsabhänge wie hier runterspringt, was ja normalerweise nicht gesund wäre im richtigen Leben. Ich muss ja echt mal wieder ein bisschen aussortieren. Wisst ihr was? Ich sortiere jetzt aus. Ich nehme nämlich jetzt die Folge am Dienstag schon vorm Stream auf. Dann können wir heute Abend im Stream ein bisschen äh, hier noch einschmelzen, würde ich sagen. So, dann schnappe ich mir jetzt hier mal so, so zehn Barren oder sowas. Und dann... So... Und dann schaue ich nämlich, dass ich die dann schon mal bei mir in die Schmiede transportiere, dass wir da schon mal ein bisschen Deko haben. So. Und jetzt von unten rein stapeln. So kommt man, äh, kann man ja mehr wegtragen. So, genau. Wenn man es nämlich oben drauf legt, dann fliegt es runter. Das hatte ich ja schon mal erzählt und erklärt und gezeigt. Und wenn ich von unten das so reinstopfe dann funktioniert das ohne Probleme. So, jetzt habe ich sechs Stück. Ja, nehmen wir noch drei mit, dann haben wir neun. Ich habe zwar gesagt zehn, aber... So. Los, Gandalf, zurück zu unserem Haus. Nächste Frage... Wird man das Spiel mit dem Handy zahlen können? Und ähm, was ist der Unterschied zwischen der 32- und der 64-Bit-Version? Ähm, ob das Spiel mit dem Handy zahlbar werden wird, das ist nicht sicher. Wahrscheinlich eher jetzt nicht, weil es ist ja jetzt ein, ähm, ein Steam Greenlight. Und ähm, wenn es sich da durchsetzt, dann kommen natürlich direkt einige Zahlungsmöglichkeiten mehr dazu. Unter anderem eben auch die allseits beliebte Paysafe-Card. Aber bei Steam ist es nicht möglich, soweit ich das gesehen habe, per Handy zu bezahlen. Wohl aber, wie gesagt, über, ähm, über so eine Paysafe-Card. Von daher wäre das wahrscheinlich die angenehmste Lösung, weil die kann man sich ja in aller Regel, kann sich die ja jeder kaufen. So. Aber ob das jetzt mit Handy auch irgendwann mal möglich sein wird, dazu kann ich noch nichts sagen, leider. 
Was ja jetzt auch irgendwie komisch ist, wenn ich jetzt hier alle so, so fein säuberlich reinlege. <lacht> Kann ich vielleicht so ein bisschen aufeinander stapeln. Ah. Dann lege ich gleich noch eine Etage höher was hin. So, hier noch. So, jetzt sieht es doch schon viel schmiediger aus hier. <lacht> So, ja und oh, Gandalf geht ab. Und was der Unterschied zwischen der 32 und der 64-Bit-Version ist, das lässt sich relativ schnell beschreiben und erklären. Ähm, ich packe hier mal eben Gandalf in der Schmiede ein, dann kann man mal schauen, wie das denn aussehe, wenn er hier beschlagen wird, wird irgendwann mal. <lacht> Ach ja, das ist doch eigentlich... Wow. Das ist doch eigentlich ganz süß geworden hier, finde ich. Ja, er guckt so. Okay, dann erkläre ich jetzt noch eben, was da der Unterschied ist. Also, es gibt Windows in zwei verschiedenen Versionen. 32-Bit und 64-Bit. Da müsst ihr dann schauen, je nachdem kauft man sich die entsprechende Version, wie viel, was für ein System man, also was man für eine Hardware hat. Und zwar richtet sich das insbesondere nach dem Arbeitsspeicher. Denn 32-Bit-Systeme sind in der Lage, maximal 4 GB Arbeitsspeicher zu verarbeiten und zu nutzen. Wenn man jetzt mehr hat, wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe 8 GB und der Trend geht ja eher zu mehr Arbeitsspeicher. Ähm, dann braucht man eine, ein 64-Bit-System. Ansonsten kann man den Arbeitsspeicher auch, wenn man ihn verbaut hat, nicht nutzen. Das geht dann nicht mehr. Deswegen meistens, die meisten haben mittlerweile 64-Bit-Systeme, die schon, also diejenigen, die, die wirklich ähm, auf Gaming ausgelegte Laptops oder äh, vor allen Dingen PCs haben, die haben definitiv 64-Bit-Systeme drauf, weil Gaming ist quasi mit weniger als 8 GB ähm, Arbeitsspeicher kaum noch denkbar heutzutage. Der Trend geht da tatsächlich zu immer mehr. Und ähm, das ist einfach der Unterschied, warum man, warum es verschiedene Windows-Versionen gibt und was sie bringen, wozu sie gut sind. Und ähm, je nachdem, es gibt Pro Programme, die laufen auf beiden Versionen. Es gibt aber auch Sachen, die man entsprechend seiner Version runterladen muss. Zum Beispiel ist das auch bei Teamspeak so. Das gibt es auch je nach Version, je nach Windows-Version. Das hat man bei wirklich relativ vielem. Und ähm, so ist es eben auch hier bei Riding Out. Ja, das war jetzt, ich hoffe, relativ kurz und knapp und verständlich erklärt, was ist der Unterschied zwischen 32 und 64 Bit. Und ähm, ja, das war's dann für heute. Ich verabschiede mich und äh, morgen seht ihr dann natürlich auch in der Folge, was wir am Dienstag denn so in der, im Stream gemacht haben, obwohl vom Aussehen her wird es da wohl keinen großen Unterschied geben. <lacht> okay, damit verabschiede ich mich, macht's gut und bis morgen. Ciao.